，梦中的那片海为何遭遇恶意一星？这背后的恶意竞争有何来由？王一博瞬间登顶热搜，为若来笑点频出。这部剧看的人欲罢不能。究竟发生了什么？让我们一起揭开谜团，探寻真相。梦中的那片海遭遇恶意一星，这恶意竞争有点大了吧？在当今高度数字化、社交化的文化消费环境中，影视作品的口碑与评分已成为观众选择观看的重要依据之一。近期，由人气演员肖战主演的电视剧《梦中的那片海》。便陷入了这样一场舆论漩涡之中。即便梦中的那片海早就播出，并且已经数十次在电视上轮播，但这部剧却依旧在某知名评分网站豆瓣上，因短时间内出现大量极端负面评价，触发了系统的评分异常机制，显示出评分存在失实情况。据豆瓣官方反映，梦中的那片海遭遇了疑似恶意的一星刷屏行为。这种现象并非首次出现在娱乐圈，它往往源于某些利益群体或个别粉丝团之间的恶性竞争，试图通过操控评分来达到贬低对手、抬高自己作品的目的。此次梦中的那片海受到的攻击。无疑是对公平公正的网络评价体系的一次严重冲击，也引发了广大观众对网络环境健康性的深思。一方面，这样的行为违背了网络社区的基本准则和诚信原则，破坏了基于用户真实反馈建立起来的评分信誉。观众在选择一部作品时，依赖的是公开透明且相对客观的评分数据，而非受操纵的数字游戏。另一方面，这也折射出部分粉丝文化的畸形发展。一些粉丝出于过度保护自家偶像的心态，采取极端手段以求得所谓的竞争优势。殊不知，此举不仅无助于提升其正主作品的实质口碑，反而可能招致公众反感。损害艺人形象。事实上，无论是哪一方的粉丝或者团队采取了这种恶意刷屏的行为，都是对艺术创作劳动成果的不尊重，更是对市场良性竞争规则的践踏。真正的优质作品理应凭借自身的艺术水准、故事情节、角色塑造以及观众自发形成的口碑，赢得市场份额。而不是依靠水军或恶意差评来抹黑竞争对手。对于此类恶意竞争现象，各方应当共同发声谴责，并呼吁行业自律和监管部门加强监管力度。平台方更需进一步完善反作弊机制，及时识别并剔除虚假评价，确保评分系统的公正性。同时，粉丝文化亟待引导走向理性与成熟，鼓励粉丝支持作品的方式应回归到欣赏作品本身，积极参与合法合规的互动讨论，而非陷入相互攻讦的泥淖。恶意刷屏这一现象暴露了网络空间中维护公共秩序的重要性，以及培养健康粉丝文化和尊重文艺创作成果的紧迫性。只有当我们共同构建起一个纯净公正的评价环境，才能真正助力优秀作品脱颖而出，促进整个文化产业的繁荣与发展。而对于梦中的那片海而言，经历过这场风雨之后，真诚希望其能够凭借扎实的内容与制作，在公正的评价体系之下得到应有的肯定与喜爱。况且，梦中的那片海又不是刚出来的新剧，这恶意评价有什么意思呢？肖战因为这部作品该得到的荣誉都得到了，如此恶意评分，好像真的能对肖战有什么副作用一样。王一博秒上热搜，为若来笑点频出，这剧看得好上头。《追风者》这部剧有点上头，这不会是一部喜剧吧？每天的剧情都有一股子喜剧的画风，说好的谍战剧
，怎么都成了金融奶恶赚了呢？猪眼未若来，小绿茶，小白花，小奶恶，小可怜，这每播一集就有一个新称呼，我都开始怀疑了。这么呆萌可爱，怎么带着我们实现财富自由的？他能行吗？里面的反派也不争气，智商不在线，配得上混在金融界的大佬吗？看下来，有种走错片场的感觉。看剧看的那叫一个乐呵。人家魏若来初入职场，小白一枚，一身破布麻衣的西装，松松垮垮穿了好几个月，好不容易等来了换装，结果呢，还被沈图南给吓套了。口上说着给你涨工资，听得小白花未若来惊掉了下巴。一十五块大洋涨到了五十块，结果呢，几套衣服鞋子下来花了六十块，算下来怎么看怎么像赔钱了。这孩子一时间估计都开心不起来了吧？一句话，姜还是老的辣，您一下就看到了问题所在。感叹一句，混在金融界。果然需要带点脑子，玩不起。别说财富自由了，钱都去了哪里都不知道吧。没点意识可不行。魏若来还是学学王一博，人家手握穿衣自由的话语权，左手一个香奈儿，右手一个法国小鳄鱼，脚上还有安踏，吃喝玩乐，统统都有。你何苦拜沈图南为师呢？找王一博就好了。不，我们的金融奶恶不服气，非要自己创天下。西餐厅随便一点就整了小提琴，自己傻乐还不自知。沈家这两兄妹可把我们魏若来给整蒙圈了。不过没有关系，魏若来给我们带来了太多情绪价值。出圈的何止有点萌，还有茶里茶气的表现。扮猪吃老虎，大智若愚，懂不懂？王一博秒上热搜，还要得益于魏若来呢。这个角色可是浓墨重彩的一笔，开播迎来好口碑，热度和收视率飙升，原声台词成了文旅为家乡刷屏的爆款。魏若来成功出圈，王一博可以回家躺平了。这段时间没人盯着他，都忙着看魏若来去了。话说。魏若来还没有带着我们实现财富自由，受刑的桥段就来了。开头还有脱衣的镜头，怎么受刑的时候还有衣服呢？网友不但没有可怜魏若来皮开肉绽，反而觉得剧情不合理，应该脱了衣服，露出腹肌，让我们大饱眼福才可以。看起来一点不带同情，纯属缠身子而已。这让王一博情何以堪？我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。这剧追成了喜剧，我们也不知道为什么，现在多少人已经成功被带偏了。留言告诉我，你是钟情魏若来还是王一博？好多人说这剧看得有点上头，昔日不知道王一博会有这么一面，原本以为他是酷的。看了这部剧，改观了对他的看法，是个有内核的演员，难怪这么多女生喜欢他。原来笑起来这么奶，这么甜，演戏还很接地气，看着挺洋气的一男生，居然演活了小人物，确实不错。王一博的口碑是自己立起来的，他的人气是自己凭本事圈粉的，别人说三道四。都是因为看到他的飞升速度确实快，各位保持理性，不予置评。小肥妖虽没有多少流量，依旧保持自己风格如故，继续支持王一博，感谢各位一路支持。王一博秒上热搜，魏若来笑点频出，这剧看得好上头。王一博和魏若来的表演让人印象深刻。不仅仅因为他们的颜值和演技，更因为他们对角色的理解和诠释。王一博在剧中的表现让人眼前一亮，他不仅展现了出色的演技，还将角色的内心世界诠释的淋漓尽致，令人为之动容。
，魏若来则以其幽默风趣的表演频频赢得观众的笑声，他的笑点处处，为剧情增添了不少乐趣。这部剧不仅仅是因为两位主演的出色表现而备受瞩目，剧情的设置和故事的发展也十分吸引人。剧中的情节扣人心弦，引人入胜，让人看得如痴如醉，每一集都充满了意想不到的惊喜和悬念，令人欲罢不能。此外，这部剧还通过对人性的深刻探讨和对社会现实的反应。引发了观众们对生活的思考。它不仅是一部简单的娱乐作品，更是一部具有深层次内涵的精品佳作，值得细细品味和反复品鉴。总的来说，王一博和魏若来的精彩表演以及剧情的精心设计，使得这部剧备受观众喜爱，成为了当下热门话题。它不仅仅是一部娱乐作品。更是一部引人深思的佳作，值得观众们的期待和推荐。